వైసీపీ నగరి నియోజకవర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా ఎందుకంటే రోజా అంటేనే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ ఆమె ఏ పార్టీలో ఉన్న ఈ ఎలా ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఎవరిని విమర్శించాలన్నా ప్రత్యర్థి పార్టీ పరువు తీసి నడు రోడ్డు మీద నిలబెట్టాలంటే ఆమె మాటల తూటాలు తట్టుకునే శక్తి అవతల పార్టీకి ఉంటుందా లేదా అనేది ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంటుంది అంత ధాటిగా ఉంటాయి ఆమె మాటలు ఆమె అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మాటలు కానివ్వండి బయట ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడిన మాటలు కానివ్వండి ఎక్కడా తడబడకుండా చాలా స్పష్టంగా విమర్శను కూడా చాలా అద్భుతంగా చేసే నాయకురాళ్లలో ఆమె ఒకరు ఆమె స్క్రిప్ట్ కూడా అవసరం లేదు ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాలంటే అనర్గలంగా మాట్లాడతారు అంత అనుభవం ఉన్న నాయకురాలు అంత ఫైర్ బ్రాండ్ పొలిటీషన్ అని చెప్పాలి నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పార్టీకి చాలా అవసరం సో కాకపోతే ఇప్పుడు ఆమెకే ఆమె ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితి ఆమె కష్టాల్లో ఉన్న పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు సాధారణ వెలుగులోకి వస్తున్నాం సో అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే కనుక గతంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆమె ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా తమ సొంత పార్టీ వాళ్లే తమకు అన్యాయం చేస్తున్నారని అప్పట్లో ఆమె వాపోవడం జరిగింది తర్వాత ఆమె ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్ చీపుకి చేరిందో ఆమె గెలుపు తర్వాత ఆయన ఎందుకంటే ఆమె ఏదైనా వార్ ఫిక్స్ అయితే కనుక ఆమె ఖచ్చితంగా వారు వన్ సైడ్ వెళ్ళ అవ్వాల్సింది ఆమె కనుక బరిలోకి దిగితే కనుక ఎప్పుడైతే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నగర్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిందో అప్పుడు టీడీపీ నుంచి కూడా ఆమెకు అడుగడిగిన అనుమానాలే అవమానాలే ఎదురయ్యాయి అయితే గత ఏడాది జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రెండోసారి ఆమెకు విజయం దక్కడం విజయం దక్కడం పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో రోజాకి అన్ని ఇక మంచి రోజులే అనుకున్నారు ఈమె అంతా కూడా అంటే ఆమె వరుసగా ఇప్పుడు వైసీపీలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు ప్రతిపక్షంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారో మనం అందరం చూసాం సభ నుంచి సస్పెండ్ అవ్వడం ఇదంతా అప్పుడు కూడా టీడీపీ టార్గెట్ చేస్తూ ఆమెకు మాట్లాడడం ఈమె కూడా టీడీపీని టార్గెట్ చేయడం ఇదంతా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు తాజాగా గత కొద్ది రోజులుగా ఆ మధ్యన మొన్న ఏ వాయిస్ మెసేజ్ ఆమె బయటికి రావడం ఇదంతా ఏదైతే జరిగిందో సొంత నియోజకవర్గంలోనే ఇప్పుడు వైసీపీకి చెందిన ఒక వర్గం తనని టార్గెట్ చేస్తోంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మొదటి నుంచి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారికి అలాగే రోజా గారికి రెండు వర్గాలు నడుస్తున్నాయి అనేది ఆ మధ్యన ఆమె ఒక గ్రామ స్థాయి ఏదో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వెళ్తుంటే ఆమెను అప్పుడు ఆ కాన్వాయిని అడ్డుకోవడం ఆమెకు ఆ రోజు ఏదో గ్రామ సచివాలయ ప్రారంభోత్సవానికి అనుకుంటా వెళ్తే కాన్వాయి అడ్డుకోవడం ఆమెకు ఒక రకంగా అప్పుడు చేదు అనుభవం ఎదురైందని అనుకోవాలి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఆ వ్యవహారాన్ని మొత్తం తర్వాత నియోజకవర్గంలో ఏం ఏం జరుగుతుంది పార్టీలు ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వరకు ఆ పంచాయతీ వెళ్ళింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రెండు వర్గాలని సముదాయపరిచినట్లు ఇదంతా అప్పుడు జరిగింది కాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సముదాయ పరిచినా సరే వాళ్ళిద్దరు వారి రెండు వర్గాల మధ్య మాత్రం ఆ విభేదాలు ఇంకానే అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఏమాత్రం వైరం తగ్గలేదు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా అవుతుంది ఆ నేపథ్యం అర్థమవుతుంది ఆ నేపథ్యంలోనే మొన్న ఆ వాయిస్ మెసేజ్ రావడం ఇప్పుడు కూడా ఆమె స్వయంగానే ఆమె ఆవేదన వెళ్ళకెక్కారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ తన నియోజకవర్గంలోనే ఉన్న మంత్రి పెద్దిరెడ్డి సొంత వర్గాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నారని వాళ్ళంతా తనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారని రోజా గారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం మరి ఎందుకంటే ఒక పక్క రోజా గారికి కాబోయే మంత్రి పదవి ఇస్తున్నారు ఇవ్వబోతున్నారు ఇవ్వాలి అనే ప్రచారం జరుగుతుంది మొన్న మంత్రి పదవిని కావాలనే అడ్డుకున్నారా అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది ఆ మధ్య కొన్ని రోజులు ఆమె అలకబోని దూరంగా ఉన్నారు పార్టీకి అని ప్రచారం జరిగింది ఇవన్నింటి నేపథ్యంలో రోజా గారి విషయంలో ఈ రెండు వర్గాలు అంశం ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా ప్రభుత్వం మరి ఏమైనా దృష్టి పడుతుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని మీద ఈ వైరానికి సంబంధించి లేదంటే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్గా పార్టీకి అండదండగా చాలా వెన్నుముఖగా కంటిన్యూ అవుతున్న రోజా గారి విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది పార్టీ అనేది మాత్రం చూడాలి